Hoy vamos a ver otro concepto dentro de la espiritualidad de la India, el concepto de Samadhi. ¡Vamos para allá! Samadhi es un estado de conciencia muy elevado. La traducción de la palabra en sánscrito Samadhi es unir las cosas, por lo que sería como una unión del que medita con aquello que está meditando. Ya sabemos que hay varias formas de llegar a ese estado elevado de conciencia. Puedes cantar mantras, puedes seguir la disciplina del yoga, realizar ciertas prácticas tántricas, realizar ofrendas a una deidad, pintar mandalas... En fin, pues practicando algunos de esos ejercicios espirituales y principalmente con la meditación es como se llega al Samadhi, a ese estado de meditación tan alto. Patanjali en sus Yoga Sutras en la práctica espiritual de la Ashtanga Yoga nos invita a que enfocamos nuestra mente en un solo objeto de pensamiento, solo en uno, que ningún otro nos distraiga. Cuando controlemos esto con práctica y lo hagamos cada vez durante más tiempo, podremos sentir una fusión entre nosotros mismos y ese objeto que estamos pensando. Y cuando mantengamos esa fusión en un periodo prolongado de tiempo, llegaremos a a un estado de Samadhi. En ese estado tuvo una experiencia de unión mística, la experiencia de sentirse él dentro del todo. Y cuando esto le pasaba, al día siguiente sentía una inmensa paz. Según lo que decía, él sentía como que estaba en otro mundo y más allá de todo pensamiento. Su sensibilidad aumentaba considerablemente. Decía que la hierba era asombrosamente verde, los colores eran intensos. Y decía que esto a veces le pasaba inesperadamente, aunque estuviera tranquilo y ocurría de una manera muy serena. Decía que esto es algo que está ahí. Lo quiera uno entender o no, lo cierto es que está. El primer día, mientras estaba en ese estado y más consciente de las cosas que me rodeaban, tuve la primera y más extraordinaria experiencia. Había un hombre reparando la carretera. Ese hombre era yo mismo. Yo era el pico que él sostenía. La misma piedra que él estaba rompiendo era parte de mí. Yo estaba en todas las cosas, o más bien, todas las cosas estaban en mí. Patanjali compara el estado de Samadhi con colocar una joya transparente sobre una superficie coloreada. Y entonces, poco a poco, esa joya va cogiendo el color de la superficie donde está. Es como que tu conciencia se fusiona con el pensamiento del objeto y ya no tendríamos ningún pensamiento. Muchos lo practican visualizando un objeto con los ojos cerrados. Otros, por ejemplo, miran la estatua de una divinidad. Otros miran un yantra o, o una flor. En un principio puedes llegar a ese estado de trance de una manera involuntaria, de una manera inesperada. Más adelante, con mucha práctica, podrías llegar a tener el control de poder entrar y salir de ese estado cuando tú quieras. Es como una forma de éxtasis. Tu estado de conciencia está separado del cuerpo. Lo ves todo claro y alcanzas la verdadera sabiduría. El budismo nos dice que una de las formas de llegar al samadhi es siguiendo el sendero octuple con sus ocho puntos y el punto octavo sería el samadhi. Ya hemos hablado de este sendero octuple en otro vídeo y os dejo el enlace aquí abajo. También en el budismo, Samadhi es definido a veces como concentración, meditación y los primeros textos budistas asocian esta palabra con el término de Samatha, que sería la calma mental. Recordemos que la palabra meditación ha llegado a nosotros del inglés meditation y se dice que fue una mala traducción que hicieron los ingleses de este concepto ya que meditar podría ser pensar, reflexionar, recapacitar y más bien su significado real es lo contrario, es mantener la mente en calma y no pensar. ¿Y cuál es el fin de practicar yoga? Conseguir el estado de samadhi. Y yoga no es conseguir elasticidad en el cuerpo, sino que es seguir unas disciplinas físicas, mentales y espirituales para controlar y aquietar la mente. Un verdadero yogi Aquel que practica el yoga tendrá como última meta conseguir el samadhi. En escritos budistas, hinduistas, jainistas, incluso en otras formas filosóficas, 
Se habla mucho de, del Samadhi y las diferentes formas de llegar a conseguirlo. Puedes concentrarte en un punto, concentrarte en un chakra, hay quienes se concentran en el vacío, en la falta de deseos y también nos hablan de diferentes tipos de Samadhi. Se puede llegar a conseguir un Samadhi mientras estás realizando otras eh, actividades diarias. Puedes, por ejemplo, seguir comiendo, pero ya lo haces en otro plano de conciencia. Y este es un nivel muy alto de Samadhi. Cuando llegas a este estado, sientes la conexión entre todos los seres vivos. Lo ves todo claro y lo haces feliz y en paz, aceptando todo tal y como es, y con una visión intuitiva muy desarrollada. E incluso se habla de un tipo de Samadhi donde puedes abandonar consciente e intencionadamente tu cuerpo en el momento de la muerte. Puedes llegar a ese estado porque puedes parar tu propia respiración. Realmente, cuando meditas, lo que se intenta es calmar el prana, calmar la respiración, serenando la respiración, serenamos la mente. En fin, ahora podremos entender más a esos monjes que se tiran horas y horas meditando, aparentemente, aparentemente, haciendo nada. Según dicen aquellos que han conseguido este estado, si llegas al Samadhi, aunque solo sea un segundo, tu vida cambiará para siempre. Es muy complicado, es un largo camino, pero dar los primeros pasos e intentar controlar un poco nuestra mente, llevarla a la calma, eso sí podemos. Y ese es el primer paso hacia el Samadhi. En Samadhi, ese estado tan profundo de meditación se te da energía y una dicha duradera. Te lleva más y más alto hasta que tu propia presencia irradia amor. Palabras de Rabí Sankar <risa> 